Hi everybody, Sat Sri Kaal, Hajar Pangal here. Um, I'm going to give you a guide now, a UK student visa guide. I gave you a guide for the UK student visa. Uh, many people asked that um, we want to apply for a student visa. What is the criteria and um, what do we need to do in order to apply it? Some common myths are all about it. So here's your UK student visa guide and I'll be doing them in little videos I'll do a little video which I'll do the Thanu guide that will tell you exactly what the rules are and the rules are okay so admission for 2020 when is the intake open? May is the May admission in 2020 and the master's courses are here so the May 2020 courses are generally for masters and there's a few unis um, that are open for May intake, Bath University, Northumbria University, Salford University, Bedfordshire University, Sunderland University, and University of West London. They're open for the main ones that are open for May 2020 intake for Masters. However, Mastersly suggestively that you start in September 2020. And I'll tell you why. Because Masters in the UK last for one year. Now, according to the government's policy, if you complete your master's in the summer of 2021, i.e. if you start in September 2020, fair twanu, two years post-study work visa melda. Then you get a two-year post-study work visa. So if you want a post-study work visa and you're studying a master's, then you need to start your master's in September 2020. So be very aware of that. Because if you start it in May or if you started it in January, it's most likely that your graduation will happen before summer uh, 2021 and you won't get the PSW or the post-study work visa. So that's an important question people ask. So there's an answer to that one. Okay. Now, a lot of people ask, what's this study visa with IELTS and what's study visa without IELTS? Well, most universities require an IELTS. So, Jinnevi top the university, or Kogeke IELTS, Jayda Jayda. And what sort of bands are they looking for? They're looking for six bands and at least five and a half in each subject. So, six overall for undergraduate courses. So, for Jinnane BA, BA, C, Karnanaya, Ona Le, Jada, Shea Band, the Kanane, Katogat Sade Panj, Har subject which home, the Shea overall home. Some universities want six and a half bands. So they want six and a half with six in each category. That all depends on the university. This is required before you apply for university admission. Yeah, and your IELTS is valid for two years. And for a student visa or admission, you need an academic IELTS. Generally, academic either. UK. Right, now we come into without IELTS that student visa get on J, if your score is in English or in your HSC higher secondary sec certificate, which we call 12th in India, are high, then sometimes they waive the English if you do a foundation course. If you're coming from Punjab, then minimum of 70% English requirement. You must have got 70% in English. Some unis don't accept Punjab board. So, Kuchi University. Punjab board accept it. They don't have to accept it. But they don't have to accept it. So they don't have to accept it. They don't So it depends on university. This depends on the university giving you admission. If you want to come here without an IELTS, then your English has to be higher. Because obviously, on the Punjabi medium, the English professor has to be higher. So English has to be higher. So you have to be higher. So you have to be higher. Other boards are acceptable. CBSC, the board, here, they accept 60 to 65 percent minimum English. State board exams from West Bengal, Gujarat, Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, minimum 65 percent in English. State boards of Andhra Pradesh, UP, and Bihar, minimum 70 percent. So, Punjab is Then they might consider waiving off the IELTS. Requirement so or which exemption or in the J Kush Uni are they which all depends on the uni. 
ਕਈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਮਿਸਗਾਈਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬਾਈ ਸੇਇੰਗ ਇਫ ਯੂਰ ਡਿਗਰੀ ਇਜ਼ ਨਾਰਿਕ ਇਕਵਿਵਲੈਂਟ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਥੈਟ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਇਨ ਅ ਨਾਨ ਆਇਲਸ ਵੇ ਨਾਰਿਕ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਫੋਰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇਨ ਦ ਯੂ ਕੇ ਆਲਸੋ ਵਿਆਲੇ ਕੇ ਸੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੋ ਬਾਰਵੀਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮਿਨਿਮਮ ਆਫ 50% ਟੂ 65 ਇਨ ਈਚ ਸਬਜੈਕਟ ਇਨ ਯੋਰ 12 ਯੂ ਨੀਡ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਗੈਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੋਰ ਅ ਡਿਗਰੀ ਇਨ ਦ ਯੂ ਕੇ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50% ਜਾਂ 60% ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚ 40% ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਮਿਨਿਮਮ ਆਫ 50% to 65% depending on you in each subject that's what you need both lo kande pai what about a gap what about if i got a gap in my studies a one year gap might be acceptable for some unis so we spoken to some unis kuch university na sadi gal hoyi ya sadi hundi rehndi hai ki aksar is student visa lwai de si so oh kande ke saal da gap even do saal da gap bhi chal sakta hai people with longer gaps will have problems so jena de longer gap ka unno problem ho gayi unless unless to see the color sorry phone baje de oh is to do visa de chawan hai unless to see the khalsa then you got some work history and work history must be related to the degree that you study or it said to see bas sakde so farz karo main vakeel hai main llm padni hai england de vich par main 10 saal ho gaye llb kiti ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਵਕੀਲ ਸੋ ਪਰਹੈਪਸ ਮੇਰੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਮਾਈ ਡਿਗਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਾਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਾਈਪ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਸੋ ਯੂ ਗੋਨ ਹੈਵ ਅ ਸਕਾਈਪ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅਪਲਾਈਂਗ ਫॉर ਵਿਦਾਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਇਫ ਯੂਰ ਆਈਲਸ ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਦੈਨ ਯੂ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਇਟ ਬਟ ਇਨ ਯੂਰ ਸਕਾਈਪ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਟਸ ਅਸੈਸਡ ਟੂ ਸੀ ਯੂਰ ਲੈਵਲ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ University fees ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੀਸ ਆ ਬਿਟਵੀਨ 12 ਟੂ 14000 ਪੌਂਡ ਸੋ 12 ਤੋਂ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਯਾ ਸੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50% ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅੱਧੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕੌਣ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਜਾਂ ਹਸਬੰਡ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ so ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾਂ ਲੈਵਲ 7 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਐਨੀ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਦੈਨ ਯੂ ਕਾਂਟ ਕਾਲ ਯੂਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਪਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਛੁੱਪੇ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਕਰ ਲਈ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸ ਅੱਗੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ so if you want to bring your dependent you need to look at studying a, a masters or above or level 7 course or above so that to to see admission lani ya bahut ayant ayanta ne evi kita they've got people to the uk and they've told them yeah you can call your dependent but only when the person has come here they have found out ke dependent to sadde nahi sakde sade ta halle 3 saal course karange ta dependent masters admission lavange ta dependent sad sakde so ode vich scenario eh ho gaya hai ke vyah kar le ji jaan to pehla ja bhai ਕੁੜੀਏ ਮੁੰਡਿਆ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲਈ ਹੁਣ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਰਸ ਹੀ ਗਲਤ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਵੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਉਹ ਸਹਾਗਰਾਂ ਤਾਂ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਓਨਲੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਬਟ ਇਟ ਹੈਪਨ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਚੱਕਰ ਚ ਨਾ ਫਸਿਓ ਕਿਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜ
and then you'll find out the correct from the wrong. So, Hanji, that's it for me. Hopefully, you'll have learned something. What's it called? The butcher.